Boa noite, boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Momentos com Jerônimo Mendonça, hoje estudando o livro Escalada de Luz. Vamos ver aqui, Sueli, boa noite, Ali, Ari, boa noite, sejam bem-vindos. Tá certo, Leninha chegou também conosco, boa noite Leninha. Sejam bem-vindos todos vocês. Vanessa também está aí conosco. Boa noite, Vanessa. E vão mandar os aviãozinhos enquanto vocês vão chegando. E assim a gente vai fazer um, mais um estudo do... Estamos finalizando esse livro, hein, gente? Gleides chegou também conosco. Boa noite, seja bem-vindo. Então vamos aqui mandar os aviãozinhos. E a gente sempre fala para os amigos, né? Clarissa, boa noite, seja bem-vinda. Nossa querida amiga Clara. A gente sempre fala para os amigos, quando você está numa live que traz conhecimento, que você acha interessante, fazendo minha a, a palavra do sábio, compartilhe com mais cinco amigos. Que é sempre bom, né? Principalmente os amigos que estão online, né? Quando a gente vê que tem aquela bolinha verde aqui na live, né? dá para a gente saber que está online, então você já fica sabendo, né? Então dá para saber que a pessoa está online, mas às vezes nem sempre a pessoa consegue entrar. Solange chegou, Nilceia, boa noite, sejam bem-vindas. Deixa eu acabar de mandar aqui. Will, boa noite, seja bem-vindo. Vamos aqui, quase finalizando. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Pronto. Mandamos. <risos> Mandamos aviãozinhos. Então vamos daqui a pouco. Vamos fixar o comentário agora, né? A gente tem mais ou menos... que A gente sempre orienta os nossos amigos. Quando você está numa live... A gente se ter, fazendo uma live, é bom você estar atento a algumas observações. A principal que a gente fala é cumprimentar as pessoas que estão chegando, que as pessoas se sentem acolhidas, quão importante. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Primeira, então, é cumprimentar os amigos que vão chegando. Segunda, mandar os aviãozinhos, normalmente, que a gente está habituado a mandar. E terceiro, que eu vou fazer agora, é fixar o comentário, né? Fixar o comentário. Da, do estudo da noite de hoje. Pronto, acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Vamos ver se deu certo. Fixado o comentário. Live de número 375. Olha só. 375 deste projeto Momentos com Jerônimo Mendonça. Boa noite, Lúcia. Seja bem-vinda. Este projeto Momentos com Jerônimo Mendonça começou dia 6 de maio de 2000 e... Jusimara, boa noite, seja bem-vinda. 6 de maio de 2000 e quando? <risos> 2021. Boa noite, Flavinha, seja bem-vinda. 6 de maio de 2021. Ele completou dois anos este, este ano. E nós vamos até a live 379. Tá? Nós não vamos chegar na live 380 porque pela programação... Né, pela programação que temos aqui. Hoje nós temos a mensagem intitulada Avante. Amanhã, Cantiga, uma das mais belas que eu, que eu gosto desse livro, né, Cantiga. E o Vitor, meu filho, pediu para estar conosco amanhã porque ele queria participar desta live sobre Cantiga. Ele gostou bastante quando ele leu. Então ele pediu para participar. Então o Vitor vai estar comigo amanhã às 22 horas. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Então teremos hoje a mensagem Avante, amanhã Cantiga, no dia, no dia 11, Prece a Papai Noel, e no dia 12, Mensagem de Natal. E aí vamos pular na outra semana, para o dia 19, quem foi Jerônimo Mendonça com uma amiga nossa, Ana Paula, nascida em Tuiutaba e residente hoje em Uberlândia, né? 
Sheila, boa noite, seja bem-vinda. Amigos do Voluntários no Caminho, sejam bem-vindos também. Então, nós estamos praticamente finalizando este livro e para o ano que vem, na segunda metade de, de janeiro, acho que por volta do dia 15, salvo engano, nós vamos começar o projeto chamado Casos e Causos de Jerônimo Mendonça. Nós vamos pegar aquelas histórias engraçadas, pitorescas do Jerônimo e vamos trazer para as nossas reflexões. Né? Ah, quantas e quantas situações engraçadas que o Jerônimo trazia para nós. É, Jusimar, amanhã estaremos fazendo uma palestra presencial lá no Morada de Luz Jerônimo Mendonça, 20 horas, temos uma palestra é, e vamos lá conversar com os nossos amigos. Amanhã é dia de tratamento espiritual lá no Morada de Luz Jerônimo Mendonça, então nós vamos estar lá 20 horas, depois retornamos para cá para fazermos a nossa live. E então, caminhando para o final desse livro, né, que eu falo para vocês, é um livro maravilhoso, é um livro muito tocante, né, que eu falo para vocês, que o, o Jerônimo é, fez uma dedicatória, inclusive, para mim. Dani Pedraza, boa noite, seja bem-vinda. Ele ditou, né, dizendo assim ao amigo Aloísio, com muita alegria, ao senti-lo cada vez mais irmão e amigo, que Jesus abençoe seus passos nos caminhos da vida. Muita paz, Jerônimo, 20 de julho de 1986. Olha só, hein? Bom, uh, amanhã então falei que tem uma palestra e o Vitor vai estar comigo às 22. Não pôde fazer a live dele de ontem por conta da... De, de compromissos que, que aconteceram de última hora, então ele adiou a live dele para próximo domingo. Boa noite, Arraiz, seja bem-vindo. E, e para outra semana, se tudo fluir bem, tudo, eu vou estar de convidado numa live na terça-feira, antes da nossa live. Então, pelo, recebi um convite da nossa querida amiga Dani Lima, ela me pediu se eu pudesse estar com ela Amanhã, falei, amanhã impossível por conta da nossa palestra presencial, mas podemos estar na próxima semana. Então, dia 12 de dezembro, 12 do 12, né? nós estaremos juntamente com a nossa querida Dani fazendo as 21 e, na sequência, nossa aqui, as 22 a mensagem de Natal, certo? Bom, sem mais delongas, como diz o nosso amigo... Anderson, do Gurizada Espírita. Dani Pedraza, preste atenção que aqui nós temos mais uma poesia. Parece que nessa parte final do, do Escalada, o Jerônimo trouxe muitas poesias. Olá, Débora, boa noite, seja bem-vinda. Bom, de, antes de mais nada, deixa eu mandar é, é, um recado. A, a Leninha mandou mensagem para a Silvia. A Silvia está internada ainda não está mais na UTI, mas está no quarto, é, estão, ela está tomando antibiótico, estão vendo o antibiótico certo para debelar a infecção dela, mas ela está bem, não está morrendo de vontade de voltar para casa e às vezes determinado antibiótico somente hospitalar, não dá para ser aplicado ou tomado fora do ambiente hospitalar, porque são antibióticos mais... É, específicos, né? Mais específicos. Mas ela está bem, está com saudades de casa, saudades de todos nós e nós vamos vibrar pela nossa querida Silvia. Também, né? Nosso querido Ari, para a Leninha e para todos aqueles que estão com os nossos pensamentos. Então, vamos lá, Dani Pedraza. Boa noite com poesia de Jerônimo Mendonça para você. Avante. Segue, viajor, vencendo espinhos e abrolhos a áspera jornada da tua aprovação. Além, no mais além, verás ante teus olhos primaveras e luzes em profusão. Avança, mesmo de alma torturada, embora não recues ante o impacto da tormenta. A quem segue teus passos, ora, ora. Esse alguém invisível é o amor que te sustenta. 
ouvida na luz da prece quaisquer decepções. Perdoa de coração a boca que te fere. Cala em teu proveito as edume lamentações. Quem ama entende e o perdão sempre confere. Um dia saberás, alma querida, que não foi em vão na terra o teu sofrer, e que a saudade em lágrimas convertida, amanhã será a doce canção do teu viver. Avante, intépido viajor, escala o Himalaia do infinito, reparte com alegria a messe do amor, pábulo de Deus sempre bendito. Vencerás um dia a escuridão da morte, deslumbrado fitarás a eternidade e sentirás em divinal transporte que a força de Deus nos mundos é a caridade. Boa noite, Rose, seja bem-vinda. É realmente do Avelino também. Obrigado por lembrar, viu, Leninha? Obrigado por lembrar. Deixa eu ver aqui que a... A Dani conseguiu conversar com a Leninha hoje. Que bom, muito bom. Sempre bom, né? A gente sentir é, essa, essa proximidade, né? Principalmente a Silvia, que praticamente é sozinha. Então, é uma oportunidade de encontrarmos amigos por aqui, né? Bom, agora vamos fazer verso a verso. Primeiramente, o título, né? O título, ele é tocante, pois ele nos impulsiona. Ele nos, nos impulsiona e eu estava lembrando uma coisa assim, que às vezes nós vamos ler um livro e a gente tem que se pre prestar atenção, sobretudo, na mensagem do título do livro, pois o autor não deu o título por acaso. Existe uma razão dentro dele que deu origem àquele, título, àquele livro. E da mesma forma as mensagens. E nesta o Jerônimo nos impulsiona, nos dá... Um, uma, um, nos alavanca, praticamente, modo de dizer, para que a gente consiga seguir em frente, apesar das dores, apesar das dificuldades. E ele fala para nós com poesia. Ele fala com poesia. Diz então, re repetindo, segue viajor, vencendo espinhos e abrolhos. A áspera jornada de tua provação. Além no mais além, Verás ante teus olhos primaveras e luzes em profusão. Então, quando estamos aqui encarnados, somos viajores. Somos viajores das estrelas e que vencemos, como ele coloca para nós, espinhos e abrolhos para que a gente consiga superar esta áspera jornada da nossa aprovação. Pois viver não é fácil. Bom, aliás, dizem o contrário. A vida é relativamente simples. Nós é que temos a capacidade de complicar. Complicamos a vida por tão coisas tão pequenas, tão insignificantes, e não prestamos atenção na beleza, na beleza que se espalha ao nosso derredor. Boa noite, Iraide, seja bem-vinda. Então, vamos na condição de viajores, viajores das estrelas, vencendo esta jornada terrena, para que a gente consiga, no mais além, abrirmos os olhos no mundo espiritual e vermos primaveras e luzes em profusão. No momento, muitas vezes sofremos, passamos por dificuldades, passamos por dores, e quem não as passa? Quem não as passa? E vou fazer até um parêntese para vocês, pois eu recomendei até no nosso grupo lá da, do Encontro Espírita, faz lembrar sim, Dani, faz lembrar o Parnaso sim. Eu fiz até uma postagem lá no nosso grupo do Encontro Espírita, é, a palestra que esteve na nossa Casa Espírita, Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, aqui de Araraquara. O... Nossa, que legal, Débora, que bom que você falou com ela também. Eu preciso ligar para ela, mas está tão corrido esses dias aqui, essa semana, está... Mas eu mandei mensagem para ela outro dia também. Bom, ele fez uma palestra, Edgar Miguel, da cidade de Bauru. Fez, aqueles que quiserem ver, está no Facebook e no canal do YouTube do, da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem de Araraquara. Ele abriu uma palestra 
de uma forma inusitada. Um presidente da casa, o um ex-presidente, falou assim, ele é corajoso para abrir uma palestra desse jeito. O título da palestra, O Que Te Incomoda? E neste O Que Te Incomoda, ele não veio falando o que o incomoda. Ele abriu para o público, para que as pessoas colocassem o que estava incomodando a eles naquele momento. Aí ele falou assim, olha gente, se eu, se vocês não fizerem perguntas, eu vou ter que dizer o que me incomoda. Mas eu preferiria que vocês colocassem o que incomoda. A Jusimara estava lá, assistiu. Eu não assisti presencialmente e depois eu assisti gravada. Gente, impressionante a espiritualidade agindo. Quando chegou, a primeira pessoa fez uma pergunta, pois ela tinha uma determinada situação. A segunda pessoa que fez uma pergunta, ele fez a pergunta chorando. Chorando. Um senhor, não aparece, não mostrou a pessoa, mas a, ele falando, né? É, falando assim, que ele estava muito triste, pois na segunda-feira, onde foi domingo, na segunda-feira, ele, com muita dor no coração, teve que sacrificar o cachorrinho dele, que tinha muito amor, que muito amor, mas ele estava, ele estava vivendo, né, uma dor terrível, pois ele teve que sacrificar a sua cachorrinha que ele tanto amava. E o que deixou ele pior foi o vizinho ter falado que ele quis, na verdade, se livrar do animal. E isso foi a morte para ele. Ele ficou tão mal, tão depressivo, ele falou na palestra, gente, que ele pensou em suicídio. E o Edgar Miguel foi tão feliz em acolher, mostrando que o que ele fez foi um ato de amor, pois ele trouxe para ele um sofrimento muito forte, um sofrimento muito forte, para que a sua cachorrinha não sofresse. Olha, gente... A hora que ele começou a falar, eu não estava ali ao vivo, eu estava assistindo depois, eu fiquei extremamente emocionado. Realmente, eu falei, fantástica palestra. Não é qualquer pessoa que tenha capacidade de fazer isso, porque o Edgar é, ele é psicólogo, ele é espírito, então ele sabe trabalhar entre as duas searas, da espiritualidade e da psicologia, e o acolhimento espiritual. Pois às vezes as pessoas vão numa casa espírita e vão lá, e fazem uma palestra lá na estratosfera, falando de, de, de vida em outros planetas, falando das propriedades do, do espírito, do perispírito. Gente, você tem que acolher. As pessoas estão necessitadas, estão precisando, estão passando por dificuldades. Boa noite, Helena. Seja bem-vinda. Então, olha, gente, eu recomendo muito, recomendo demais. Procurem lá. Sociedade Beneficente Obreiros do Bem de Araraquara, Facebook, o canal do YouTube, palestra do Edgar Miguel, foi feita ontem. O que te incomoda? O que te perturba? Né? Acho que é alguma coisa do tipo. Fantástica, gente. Muito, muito boa. Então eu falo, isso é o acolhimento. A Jusimara chorou. Olha, eu, eu me emocionei demais. Eu, eu não estava ali ao vivo. Eu não estava ao vivo. Eu, eu, eu cheguei depois, né? Na, a gente foi lá para a reunião pra, pra, com as crianças da evangelização. Mas depois eu assisti. E eu recomendo demais. Eu recomendo demais. A Dani, como é importante filtrar o que chega aos nossos ouvidos. Isso realmente pode gerar consequências terríveis. Já ouvi muito o padre Fábio de Mello falar sobre isso. Analisar isso que a pessoa disse. Então eu acho que a gente tem, e realmente, Dani, dá uma reflexão fantástica, né? O que te incomoda? Sobre, é exatamente, sobre mim e você. Não, a gente não mede a nossa dor, a, a dor do outro, pela nossa régua. Né? Olha só, né, Dani, de repente podemos até fazer uma, reflex, uma reflexão daquela que eu fiz com a Clara. O que te incomoda? Né? A gente fazer um bate-papo nesse sentido. Não prometo agora, mas se tiver disponível, a gente pode marcar aí. Já fica até antenado o assunto. 
Olha, gente, então é, é fantástico. É, eu falo para vocês, é imperdível essa palestra. Imperdível. Olha, nunca vi uma palestra assim. Porque eu falo, você, vai, você abre uma, per, uma, a palestra, uma pergunta para o público, e aí? Pode vir o que vier. O cara pode perguntar a coisa mais maluca, e você tem que estar preparado, porque você permitiu que o público perguntasse. Então não é só você ter o conhecimento da doutrina espírita, mas você ter o conhecimento, no caso dele, da psicologia, de acolher, de... Ali foi uma... E eu falo, não acontece por acaso, porque aquele senhor foi na casa espírita e o Edgar fez a palestra. Eu falei assim, ele veio de Bauru, que são mais ou menos, acho que 100, 200 quilômetros, 150 quilômetros mais ou menos, de Bauru, Araraquara. Ele ganhou a palestra, ele ganhou o dia dele só com essa fala, com esse depoimento desse senhor. Então eu falo, é, é, é mais ou menos isso. Olha, eu... eu tangenciei a live de hoje, mas eu tinha que colocar isso para vocês, porque eu acho que vale muito a pena. Vale muito a pena. Gente, é imperdível essa palestra. Tem situações, tem, tem viu, Clara? Tem uma, tem uma pergunta lá sobre a paciência também, a pessoa fala assim, eu sou muito impaciente. Né? As pessoas estão precisando ser ouvidas, sim, Débora, sim. Então as pessoas querem, aquilo que a gente comentou, né? curso de... O, o, de Oratória, né? Vai ter mil inscritos. A escutatória não vai ter ninguém para escutar, para ter a paciência de escutar. E a gente, eu falo para vocês, mas eu também não trago muito isso, não. Ontem o Vitor estava conversando algumas coisas, a gente já, ó, três passos na frente, atropelando, ele não conseguia falar, a gente já dava resposta, né? Já falava uma coisa, a gente já ia para frente. E ele não conseguia falar. <risos> então, precisamos ouvir mais e falar menos, né? Dani Pedraza, minha querida amiga, fica aí o convite para você, o tema, tá? O, o tema que eu fiz com a, com a, com a, com a Débora, ou oh, Débora, a Débora é mais para frente, né Débora? O tema que eu fiz com a Clara foi o alto amor esse daí. A gente pode pensar na o outro reflexões, eu e você, a gente vai jogar bastante, trocar bastante figurinha. Então vamos aqui no, te, pegar se, a sequência, né? Deixa eu ver, a Dani escreveu aqui, isso, Débora. Quando a pessoa está fragilizada, amor próprio, enfraquecido, ela aceita, pois estão fracas nas suas percepções. Quando analisa e pondera, não aceita em verdade do outro, não absorve. Mas você tem que estar tá bem, né? Porque se, quando você está no fundo do poço, muito difícil, né? Muito difícil. Bom, então continuamos, né? Avança! Mesmo de alma torturada, embora. Não recues ante o, o impacto da tormenta. Há quem segue teus passos, hora a hora. Este alguém invisível é o amor que te sustenta. Então veja, mesmo entre pedras, entre alma ferida, caminhemos. Né? Que a gente brinca assim, se tiver que cair, cai para frente. Não cai para trás, cai para frente pelo menos. E não recue antes aquelas situações difíceis do caminho. E pois que ele coloca, a quem segue teus passos hora a hora. Paulo já disse, né, nós somos cercados por uma multidão de testemunhas. Então, as nossas palavras, as nossas, os nossos pensamentos, as nossas ações, tem testemunhas captando. E a gente pode fazer coisa que a gente não, não vai ser aprovado por essas testemunhas. E também, então, é importante né, ver o que a gente fala, o que pensa e o que faz, para que a gente tenha, né, para que a gente tenha essa amplitude. Ouvida na luz da prece quaisquer decepções, ou seja, esquece né, na prece quaisquer decepções, porque, na verdade, a gente não se decepciona com a pessoa em si. Eu me decepcionei com fulano. Eu me decepcionei com fulana, jamais imaginava que ela pudesse fazer isso comigo. Não. não, você não se decepcionou com a fulana ou com fulano. Você se decepcionou com a imagem que você fez dele ou dela. Então, muito cuidado. Nós né, idealizamos uma pessoa, os relacionamentos estão muito disso. Os relacionamentos têm esse lado que as pessoas... Né, em Deus, olha uma moça, olha um rapaz, 
Jashari, né? o príncipe encantado, a princesa maravilhosa, então em deusa. E na realidade, né? é, a decepção vem das expectativas que criamos, perfeitamente, perfeitamente. Então, e perdoa de coração a boca que te fere. É difícil, né? Ele colocou também, né? o Edgar Miguel colocou sobre o perdão lá. Acho que a primeira pergunta foi sobre o perdão. Então, perdoa de coração a boca que te fere. Por quê? Senão você fica guardando mágoas dentro do peito. Ressentimento. Assuntos que ele falou lá na live também, na palestra ontem também. Cala em teu proveito as edume e lamentações. Quem ama entende e o perdão sempre confere. Então, olha só. Calar em nosso proveito, né? por egoísmo até, ó. Azedume e, re, e lamentações. Pô, ninguém gosta de ninguém azedo, né, gente? Ai, aquele, aquela pessoa azeda, cara fechada. É, você chega numa segunda-feira, bom dia, todo alegre. Bom dia por quê? Só se for para você. <risos> Não sei se vocês já, já viram alguém assim. Eu, eu conheço uma pessoa desse jeito. É o tipo, ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar, né? Aqueles desenhos animados de antigamente. Então, calar né, o azedume e as lamentações. Porque a gente fica se lamentando, fica aquela coisa... Ah, lá vem fulano lamentar de novo. O que, que será que ele vai reclamar agora? O que, que será que ele vai achar ruim? Está calor demais? Está chovendo demais? Está fazendo frio? Nós vamos reclamar de tudo. Porque nós somos especialistas e pouco gratos por tudo que Deus nos oferece. Um dia saberás, alma querida, que não foi em vão na terra o teu sofrer, que a saudade em lágrimas convertida, amanhã será a doce canção do teu viver. Olha a poesia novamente, né? Isso aqui é poético, né? O Jerônimo é realmente poético e na cantiga ele realmente ele compôs inclusive uma melodia com a cantiga. Então, um dia né, nós vamos saber que não foi em vão na terra o que nós sofremos. A saudade nos entes queridos, em lágrimas convertida, amanhã será a doce canção de teu viver. E falar em saudade, o Edgar Miguel também trouxe com muita propriedade a questão da saudade. A saudade é algo, algo semelhante assim que ele fala. É... A saudade boa, a saudade ruim. A saudade ruim é como a chuva. Aquela chuva torrencial que destrói, inunda, destrói árvores. Né? Essa, essa aí é a saudade que não é boa. A boa saudade é a saudade da chuva suave, que molha a terra, que dá vida à natureza. Né? É, a Dani dizendo, na verdade, quem ataca está, na, na verdade, ferida, ferido. Precisa ser sempre compreendido, até mesmo acolhido. Mas, claro, na prática é complicado lidar com esses ataques do outro em relação a nós. Silvia, nossa querida amiga, que alegria, gente, que alegria. Diga, ó, pra você, Silvia, ó, que bom te ver aqui, nossa, nós estamos muito felizes, extremamente, extremamente. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês, hein? Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Chegou junto com a nossa querida Silvia. Olha, a Silvia, né, quando tiver tudo tranquilo, sereno, ela vai estar fazendo um bate-papo conosco. Boa noite, Gisele, seja bem-vinda. Que alegria, olha, parei aqui a live, Silvio, o coração de pulsando por você, ó, fiquei até vermelho, <risos> muito contente, muito feliz mesmo, muito feliz, que alegria, Silvia, te encontrar aqui, que bom, que bom mesmo, a gente fica muito feliz e a gente entra nessa energia, nessa vibração tão prazerosa desses amigos virtuais, mas tão presentes em nossos corações, né, eu falo que a gente tem a... Eu consigo me imaginar nessas lives que a gente faz, é, op oportunidade, da, como se a gente estivesse numa casa espírita, em círculo todos nós, conversando, dialogando, 
Ai, que legal. Muito bom, Silvia. Ó, gratidão por estar conosco. E a Silvia é uma querida mesmo, né? Ela cumprimenta todo mundo, quem ela conhece, quem ela não conhece. Cada um que entra na live, ela já cumprimenta. E isso é muito bom, isso é muito bom. Avante, né, Silvia? Olha, a mensagem é para nós, avante. Né? Olha, e, e, se você for pensar, né? olha aqui. É... É... Mesmo de alma torturada, né? não recue antes do impacto da tormenta. Então, ó, vamos para frente, vamos para frente. Que legal. Bom, <risos> vamos lá para o parágrafo que eu tinha parado, que senão... <risos> A gente não termina, não termina essa live hoje, né? É, então ele vai dizer assim. Avante, intérprete viajor. Escala o Himalaia do infinito. Reparte com alegria a messe do amor. Pablo de Deus, sempre bendito. Fica tranquila, Silvia, fica tranquila. A Silvia falou que a internet no hospital é meio complicada, se assumir é que a internet não colaborou. Mas olha, você já deu um big presente para nós, Silvia, olha, apresentar a sua presença aqui. Então vamos avante, né? subir o Himalaia, escalando o Himalaia ao infinito. É verdade, fiquei vermelho aqui, de tanta emoção aqui. <risos> e... E reparte com alegria o mestre de amor. Olha o que nós estamos fazendo, né? Alegres, felizes e... Como a gente pode dizer, alegre, feliz e saltitante aqui, né? <risos> que legal. E ele vai finalizar. Vencerás um dia a escuridão da morte. Deslumbrado fitarás a eternidade e sentirás em divinal transporte que a força de Deus nos mundos é a caridade. Então, a caridade... É o acolhimento, a caridade é a alegria, a caridade é amor no coração. A caridade é estarmos é, irmanados em pensamento, nessa energia tão maravilhosa que a gente aqui estabelece um para, uns para com os outros, né? E estamos já chegando no final, né? Estamos chegando no final desse livro. E amanhã, né, amanhã teremos o Vitor aqui, meu filho, comigo, na na mensagem que eu mais adoro desse livro, que é justamente Cantiga, que Jerônimo cantava aqui quando estava encarnado. E eu vou dar um spoiler para vocês, eu vou declamar Cantiga, não vou cantar, tá bom? Cantiga, já o um spoiler para amanhã. Sábado, aniversário da Silvia, gente. Oh, maravilha! Dia 9 de dezembro. Que maravilha, gente. Save the date, 9 de dezembro, aniversário da Silvia. Marquemos na nossa agenda. Vamos mandar mensagens de afeto, de carinho, de parabéns. Se Deus quiser, você vai estar de alta, Silvia. Vamos vibrar para você, né? Exatamente. Bom, então vamos, vou, can, vou cantiga. Ah, aniversário da Leninha, gente, puxa! <risos> apaga tudo, apaga tudo, gente. Oh, meu Deus do céu. <risos> oh, fiquei vermelho de novo, graças a Deus não é de dengue, viu? Aniversário da Leninha, então Leninha, vamos aí, ó. Vibrações afetuosas para Leninha. Mas, ó, Silvio, você recebeu também junto, vai... <risos> Uh... Nossa, que legal, Silvio, isso é muito bom. Vou contar uma coisa para vocês, nos dias que eu estava na UTI, todos os horários das lives, eu imaginava todos juntos na live. Que lindo, muito mesmo, muito bom. E aí, ó, você não está só com a gente, né? A espiritualidade toda junto com você. Bom, vou dar o um spoiler da cantiga, então. Cantiga, canta nobre coração... A canção do amor sem fim, canta a estrela na amplidão, canta a rosa no jardim. Canta o amor gerando luz em sublime profusão. Um dia cantou Jesus a excelência do perdão. Se em teu peito vibra a dor, orvalhando os olhos teus, o Cristo consolador 
é a canção do próprio Deus. No auge da aflição, de atroz paroxismo, Kardec trouxe a canção na luz do Espiritismo. Se em teu peito chora saudade, de noite, noite e dia, ouve a canção da verdade. Confia, irmão, confia. Se queres a felicidade, aprende esta canção. Fora da caridade não existe salvação. Pronto, já dei o spoiler da cantiga e bora lá amanhã com, com o Vitor, 22 horas, estaremos aqui né, fazendo esta live. Hoje está chovendo, um som da chuva mansinha caindo, que bom para tirar um pouco a poeira do ar, para aliviar um pouco o calor, graças a Deus, né? Então, olha, sábado, aniversário da Leninha, e se Deus quiser, a Silvia vai dar um presentaço para ela, que é ter alta. Vamos vibrar, vamos pedir a espiritualidade que possa né, abençoar a Leninha no seu aniversário e com certeza que ela consiga receber esse grande presente, é, a alta da Silvia. Né? Que bom. Bom, amigos, vamos pôr aqui a nossa melodia para a gente fazer a nossa prece. Vamos orar pela nossa Silvia, orar pela Leninha, orar pelo nosso Ari, orar pelo Avelino e por todos aqueles que estão em nossos pensamentos. Eu queria pedir em especial também para vocês, para o meu cunhado Fábio José Rod Bonfim, que está, minha irmã precisou levá-lo ao hospital, que estava com 39 de febre, com um pouco de dor na região abdominal. Então, pedindo que a espiritualidade possa ampará-lo também nesses momentos aí. E assim, amigos, gostaria de convidar a cada um de vocês, se assim sentir confortável para fechar os olhos, mentalizar ao seu lado a doce presença do nosso Mestre Jesus. E com o pensamento no nosso Mestre Jesus, Vamos pedir a Ele que possa abençoar a cada um de nós que aqui se encontra nesta live, abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, que possa trazer paz, saúde, equilíbrio e serenidade aos nossos corações, para que a gente possa ter uma noite de paz, tranquila e serena, rogando ao benfeitor querido que visite os lares em desarmonia, que visite os hospitais, os doentes, aqueles que estão em aflições, que visite as cadeias, os orfanatos, os asilos, que visite todos aqueles que estão em nossos pensamentos, e neste momento vibramos amor, cura, muita paz, muita saúde, muita harmonia espiritual para a nossa querida amiga Silvia, aí em São José dos Campos, para o nosso irmão Ari, para a nossa amiga Leninha, e para o Avelino, que eles possam receber da equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, todas as vibrações de cura, de reequilíbrio para o corpo e para o espírito. Para que as nossas amigas possam estar bem a cada dia. E vibramos de coração para coração, para cada um deles. que eles possam receber os nossos abraços, o nosso pulsar do nosso coração em forma de prece. E que esta prece possa ser envolta em luz de cura, de saúde, de equilíbrio espiritual. E assim o dizemos, Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, perdoa as nossas dívidas, 
como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Ganhei um belo de um presente hoje e acredito que todos nós fomos presenteados pela participação da nossa querida Silvia. Realmente foi muito gratificante estarmos juntos e envolvidos nesta noite. Desejo, como sempre, amigos, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.